Eagles kutoka huko Zambia. Ni timu ambazo zilialikwa katika shindano hili la Sekafa Kagame Cup. Na leo basi bila shaka tutajua nani anashika nafasi ya tatu kwa sababu hata nafasi nafasi ya tatu huwa anapewa zawadi. Zawadi yenyewe ni dola alfu kumi. Mshindi wa kwanza kawaida hupewa dola alfu thelathini, mshindi wa pili dola alfu shireni na mshindi wa tatu hutoa hutoa dola alfu kumi. Basi ndivyo ilivyo hawa ni mwamuzi wa mpambano wa leo. Ambapo katikata atakuwa ni Sabila Ali kutoka Uganda na mwamuzi msaidizi nambari moja Suleiman Bashir kutoka Somalia. Na msaidizi nambari mbili ni Nur Abdi kutoka Somalia pia wakati Dilan Muhammad ye ni mwamuzi wa mezane kutokea kule Jibout. Kikosi cha AS Manyema licha kucheza mchezo mzuri sana. Vidya Azam FC walishia kufungwa kwa mikuwaji wa Brainat lakini hayondoshi ukweli kwamba kikosiki na cheza vizuri sana chini ya kocha Lusa Disu Basisila. Na bila shaka atachuana viema sana na kocha wakikosi cha Green Eagles Agrange Young kutoka kule Zambia. Na hicho kikosi cha IS Manyema hakina mabaliliko makubwa sana zaidi ya kumuona mlizi yule. Peter ama pie masumbuko ambaye leo hii ajaanzishwa na meanza Abedi Masudi Debala lakini kilangalanga Glodi pamoja na Lompala Bokamba Peter wanaendelea kuwepo kwenye kikosi na wengine wengi Lusatisu basi sila kocha ambaye hacheki ya furai hata kama timu ikishinda kikosi la 1000 zaidi ya milioni 20 za Tanzania ni fedha nyingi ambazo eh, lazima uzipiganie na nikifurajasho takutosha tu kwa sababu shindi wa pila napata dola elfu shirini na wakwanza dola elfu pila hafini zaidi ya milioni stini za kitanzania. Lakini kwa ronda ni milioni shirini na saba. E milioni shirini na saba kwa wakwanza na wakati wa pili kutuwa milioni kumina nane. Sio mchezo na nafasi ya tatu kutuwa milioni tisa faranga za ronda. Kocha uyo Agrechi Yang wa kikosha Green Eagles kutoka Zambia. Aliumia sana, liuneshu wakati ya njana wa liga mechi ya nusu finali. Mbapu mwamuzi kwa utashi waka liona ame ame ameleta utovu wa nidhamu na goalkeeper wanajipanga vizuri leo wamefanya badiliko golini kule vijana wa na yanafikia kile chake leo hii shina moja ndanda imeshaanza ni uwanja wa Kigali Nyamirambo hapa Rwanda ndani ya jiji la Kigali ambapo vijana wa AIS Manyema Union kutoka kule DRC wanacheza na Green Eagles ya Zambia na anatapata dola 1000 kushindi wa tatu Anapenyezi wa pasi, maridadi kabisa ile. Anaweka dana kule katepa. Kuteza na fasi. Kutoni kukaseba. Kwa mienda kuweka. Oja nzuli sana ameti shamende. Maiko mwenya. Tafuta mapumba mase. Kontrol ya kina kata. Nikono. Aliegusa kwa mara mwisho mchezaji wa Green Eagles. Mpenzi wale wameshaanza haraka. Gimbi mmoja jaribu kuweka ndani kule cheza goalkeeper Justin Munyikwa. Ameukata mpira ule. Offside at the Y Manyepa Samson. Jaribu mwamuzi anasema ni foul free kick ipigwe kuelekezwa IS Manyema. Amecheza foul. Nyota ile kikosi cha US Union. Manyema wa Piasla Amongo. Mamuzi anakuambia weka hapo. Alipiga chenga ile. Akangolewa Stanley. Natayari amesha fika pale. Samson Manyema. Anarusiwa sasa Samson Manyema. Wapi. Piga chenga. Taifu sana ile Christopher Vipi Angeinua kidogo tu Yukua vizuri zaidi kuliko kupiga chini chini Pira wa chini chini wanaurudisha haraka sana Na wezi kumtisha hata Mlinzi Hame ugonga tukirahisi na kufanya mipangwe kaisawa Mbidi tu wa mpe uyo Samson Manyera Manyepa na ya jaribu ya cheze Kuliko kutoka bila kucheza Ya likuwa katika kundi B na C Katika kundi C Na D ndio na cheza leo kwa nina fasa tatu Anampiga vizuri sana Shamende ametiba Shamende kapalo Bao laini sana wanafunga vijana wa Green Eagles Edward Mwamba Edward Mwamba anafunga bao
Tuli sabzi na hiyo ni ishara kwamba labda amesababisha mambo nyumbani. Hey, nyumba. Kwa shemeji. <laughs> hey, bwana. Eh hey, kwa shemeji ana kupe. Niona. Eh hey, umemwachia hata mpira sema wewe Kenny. Kwa sababu anashangaa vipi? Kwa sisila haelewi. Ilikuwa ni goli moja ambalo limefungwa. Ameti shamengalivusha. Kipa kapambana. Lize kwa ameenda kule akawekewa pale Edward Mwamba. Angefanya nini zaidi ya kufanya alicho kifanya? Kirahisi kabisa kabisa. Bamba limetokana na uzembe. Zama hii Karenzi. Goli rahisi sana amefunga Edward Mwamba. Sawa kabisa. Hadi kuli kuli. Anaingia kwa kasi kwa kwa weka pasi ya maana tena na ena wekiwa tena lakini anaundosha kipti wa mundila. Lakika therafini. Ayes manyema sifuri. Green Eagles Mwanda. Wakamba pita. Kibi mvumbi. Anambina. Krosi zuri nani. Ya asala. Mapumba masaya na mwekia vizuri kwa likuwele Lema sumaka Lema tena na jaribu kuchukua Pira ule Masiwa Masala maongo Kweka dani kule chesa kwa likipa Mungikwa Gimbi mvumbi Jaribu kontrol usuli sasa Muna benchu Muka Na mwekia likuela Eee Eagles wana itaidi kusogea Kapsa na makia katika nafasi Ile weka bao lingine Hame poteza nafasi Kwa nafasi zura me poteza hii Mwamba vipi Kwa nafasi zuri kwele kwele Eduardi mwamba fukaji wa bao la kwanza La Green Eagles Alikiwa pasi ya kifuwa kile Nyatatso Kaseba Hame poteza nafasi ile Chari na ukosa mpira ule Ni hatari sasa kwa kipa na enda kucheza Anamwekia vizuri kabisa boka mba wapita Anajaribu kuipenyeza na fasile Anashidwa kuunasa kadika njia Goal kick Mawasiliano ni hafifu pale Mawasiliano hafifu kwa likweli Ilikuwa ni nafasi nzuri Kwa vijana wa IS Manyema lakini wamepoteza Na marahi Justin Munyikwa Wakipa wakikosi kicha Green Eagles wanaongoza paka sasa kwa bao moja Na basi divo hivyo kinavone kana Kinavone kana kipeni cha kwanza Kina karibia kumalizika Na divo hivyo Tusubiri kipeni cha lala salama Dakika rubena tano kipindi cha kwanza zimesha kamilika Bao ni moja kwa Green Eagles Kifungwa na Edward Mwamba Hakuna goli kwa IS Manyema Mecha kutafuta mshindi wa tatu wa kombi la kagame Elfu mbili kumina tisa uwanja wa Kigali Jijini Kigali, Rwanda Team zote hizi ni walikwa Green Eagles wa kitokea Zambia IS Manyema jamuri ya kidemokrasia ya Kongo na wanakuenda kusikiliza sasa walimu wanasemaje kuelekea katika dakika nyingine za mwisho kabla ya kushuhudia finali hapo baadaye kati ya KCC ya Uganda na Azam FC kutoka Tanzania mabingwa wa tetezi. Bawalikiwa ni moja la Edward Mwamba dakika ya 28 AS AS Manyema Union hakuna kitu. Na kocha wake basi sila bila shaka anaenda waka kule kwamba vipi mmefungwaje goli na namna ile na tunahitaji kuondoka angalau na zile dola 10000 zinazosalia kwa mshindi wa tatu <laughs> yote ataongea na kila muhimu ni ushindi na tunapopata ushindi ni heshima kwa timu yako heshima kwa viongozi hata nchi hizo ndo takwimu bao likiwa ni moja green eagles wakiongoza kutoka kule zambia mashuta mamelenga lango ni sifuri kwa mbili yale ambayo kulenga lango ni moja kwa moja Kona ni mbili, hakuna kona kwa upanda Green Eagles. Fouls ni sita kwa nane, offside moja kwa tatu. Hakuna kadi ya jano, wala nyekundu miliki wa kandanda. Asli mia arubay na nane kwa IS Manyema Union. Hafs na mbili kwa Green Eagles. Kutuka kule Zambia, ambo ni viongozi katika kipindi cha dakika arubay na tano za kipindi cha kwanza. Kwenye mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kwa mbila kagame. Hivi sasa ni halftime. Mechi na kwa ni zuri kwa likweli. Lakini haina kasi kama ilivyo kwa metarajiwa. Nangine wote wakiwa wame shuka chini bada kupoteza michezo ya nuzo finale. Mimi 
ni baraka mpenja mwanzangu Christopher Karenzi twende kwa Gakuba Abdul Jabbar Romario kwa ajili ya uchambuzi wa dakika 45 za kipindi cha kwanza tukutane baadaye Ali leo zinachuana hapa maamuzi asema anzeni kandanda na green eagles ndo wanaokanyaga kabumbu hii tuone sasa hali itakwaje bao likiwa ni moja kwa upande wa green eagles likifungwa na edward mwamba dakika 28 ya mchezo kipindi cha masel anamwekea pia sala ya sala chini chini sana na ndogo ile hata hivyo kuweza kulenga lango vizuri ya inavyoonekana katika kipindi cha pili kilichoanza hivi punde e, team ya Asman ya Union wanajaribu kufanya maana kwa kweli anapoteza anawekiwa sasa Kennedy Musonda katika nafasi ile control zule offside si mbombe mkabanga offside wakati natoka mguuni kwa Kennedy Msonda tayari alikuwa amejenga kibanda na kiachi lumbe Samson Msonda Kennedy anamkia Tapson Kaseba katika nafasi Kaseba anamkatia Chilonda Kennedy vipi naye shindo shindo hapo mbele ya langa Kennedy Msonda alikuwa anapata nafasi nzuri kweli Tapson aliweka pasi ile akasetiwa na Siambombe Mukabanga vijana hao anatoka Likwela yele Maya Dennis anaingia mpya Max wanaongeza nguvu na wenyewe sasa kweli mabadiliko yanafanywa na wao wana wachezaji wengi wakiwa kwenye bench anacheza vizuri anawekewa katika njia Kennedy Musonda penyeza ndani kulecheza goalkeeper ameutema weka nyingine kule mbili Bao la pili hapa linafungwa na Amita Ishamende. Vijana wa Green Eagles wameka bao la pili na kuwanyongonyeza AS Manyema Union. Goalkeeper Matumele Monzobo alikataa mpira ule imemkuta Amita Ishamende ambaye kwa haraka kabisa kaweka mpira ndani ya kimia. Bana Kongo balokota benyewe kunyavu mbili sifuri Amiti Shamende akiweka bao la pili wakati la kwanza likifungwa na Edward Mwamba Mwamba na kwa mazito sana Kennedy Msonda alipenyeza golkipa kautema akaokota mpira ule Amiti Shamende embenoro chini ya mnazi na akamimina bao ndani ya nyavu rahisi sana kwake rahisi sana golkipa Matumele Monzabo ni Monzobo amekosa mchezaji wa karibu pale kusaidia e, timu yake Manema kuweza kuokoa basi hakuta alikuwa karibu sana Amenti Shamenda ambaye ameonekana kuwa mwiba sana kwa timu hii Gimba ameshaingia ndani ya penalty area anamfinya mtu maridadi kuli kweli Gimbi anaweka ndani kule amesetiwa pia Asala pia Max hakuna kitu jaribu zuri sana la Lema Sumaka lakini hakuna kitu mambo bado ni moto mambo ni magumu kulikuwa dakika 14 zimesalia kareni Tapson Kaseba nipe nikupe Kennedy Musonda sasa anaipenyezea mwenyewe Kennedy Musonda ndiko nafasi Kennedy Musonda anamwekea mtu kule weka bao kule na gonga Buzo offside Nu shamende yule offside Labda ingekuwa yeye mwenyewe angefunga wasijitoa pasi bao lingesaa wangehesabu bao lakini alipotoa pasi kaonekana mchezaji tayari ameshaotea kwa upande wa timu hii ndio kumepanda vizuri kwa Green Eagles kutafuta bao jingine. Asinge toa pasi. Basa kaweka kimyani mwenyewe. Aita tuone. Anachukua mchezo Kenneth. Alikuwa Shamiti. Amiti Shamende. Sasa ni Ailes Manyema. Wanaingia katika eneo la tana kataa. Kona. Shanza kona haraka kilangalanga Glody. 
Mimi ndo ndani kule platini anakosa. Anaondosha gift wa Mundila. Thompson peke yake chuma hicho kweli kweli. Thompson kaseba na kimbiza. Ame ngoa mwenzie pale. Amemchezea foul Atib Rajab Johnson. Ametumia nguvu kupita maelezo. Thompson walikwenda yeye na Johnson Thompson akaenda <laughs> badiliko kwa anatoka Johnson ameshindwa kuendelea mchezo na nafasi yake inachukua na yeye Bisamuna yeye Bisamuna ameshindwa kuendelea na mwezo kuendelea kulisakata na istoshe dakika zenyewe zikuwa zinaisha isha taratibu kwa hiyo koja mwenza wakati ngumu kweli kweli Kaumia amepata majeraha kwa kweli. Hali yake imekuwa ni ngumu kwa kweli. Medali za dhahabu mabadiliko wanafanya chola anaingia Christopher. Amiti Shamende anatoka. Naondoa yule mfungaji wa bao la pili. Yes. Chola Christopher. Kwa jina wako yule bwana. Eh bwana. Ngoja ingia angalau apata dakika za mwisho mwisho hizi. Za nyongeza kuna taratibu tu ushindi umeshapata hao jamaa kwa sababu usidhani kama ushindi umeshaondoka nao zimebaki sasa sekunde ni hatari weka kule mchezaji nafasi ingine tena cheza vizuri Warren Kunga kona kona moja ndio anapata sasa no. <laughs> piana yule kona ya sita hiyo anaanza tena boka wamepoteza haya tuone itakuwaaje dola elfu kumi zinaenda Zambia zinanukia sasa dakika mbili zile zimetimia anayesubiriwa ni mwamuzi washindi watatu ni green eagles dola elfu kumi mkwanja ule zaidi ya milioni ishirini za Tanzania milion tisa faranga za hapa Rwanda Tayari wameshinda vijana Green Eagles mabao mawili safi kabisa kutoka kwa Edward Mwamba pamoja na Amit Shamende wakati huo mpiana Monzinzi Platini hana cha kufanya licha kwa mbali tokea bench hajaweza kufanya chochote washindi watatu ni Green Eagles yatimae na ukiangalia walivyoendesha mchezo wenyewe kwa mzi wamefanya kazi barabara hakuna toto hakuna tata tatizo lolo lolote lile inavyoonekana upande wa Green Eagles wamefunga magoli mawili vizuri sana magoli ambayo yakishtukiza mara kwa mara wakati wenzao wamejaribu kumiliki sana mpira hawa Ismania ma Union na kupata kona nyingi nyingi ambazo lakini hata hivyo hazikuzaa matunda kwa hiyo ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo Green Eagles ikiondoka na ushindi fasia tatu. Kumbuka kwamba timu zilikuwa 16 kutoka mataifa 13. Timu ambazo zimebaki nini? Leo katika mshindi wa tatu basi Green Eagles kutoka Zambia wanaondoka na ushindi. Ice Manima Inyo kutoka Kindu huko katikati mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ndo takwimu mabao ni mawili. Green Eagles hawajapata pao Ice Manima mashindo ambayo melenga lango ni moja kwa manne yale ambayo kulenga lango matatu kwa mawili kona ni sita kwa moja fauzi kumi kwa 12 offside mbili kwa nane hakuna kadi ya njano wala nyekundu nilikiwa kandanda asilimia nne kwa Green Eagles washindi 46 kwa IS Manyema Union ya DRC wakiwa ni watatu sasa mimi ni Baraka Mpenja mwenzangu Christopher Karenzi twende kwa Gakuba Abdul Jabbar kwa mahojiano baada ya Green Eagles kuwa ni washindi Mbano umemalizika hapa kwa ushindi wa Green Eagles mabao mawili kwa sifuri na wanapata kitita cha dola F10. Nimkaribishe kocha wa timu ya Green Eagles hapa tupe mawili matatu. Coach congratulations today. You've uh, you've been able to walk away with a victory, uh, two goals. Actually what facilitated you and made your game easy to score the two goals? Uh, what we told our players is that uh, we have to make sure that uh, at least we go home with something. And uh, that is why they, they worked so hard. Uh, at least we created those chances and uh, they finished them, which helped us. Because when you score goals, at least it gives you the impetus to defend. 
And uh, actually, if you see um, the level of the, the tournament, according to you, uh, what do you see the level of the tournament, actually? I, I think the level of the tournament is okay uh, because the competition is there. Uh, teams are playing very well, and for you to win, you have to work very hard, uh, which is good. Uh, when I look at our team, this has given us a good preparation for the games that are coming for the Champions League because... Uh, uh, there is no easy team that we played against, despite uh, the teams that we beat, but I think uh, they gave us a good run, which is good for the competition. Thank you. You're welcome. Ah, we are coach of the Green Eagles. Hapa ni kona coach of Sairizi wa AS Manyema Tupe Mawili Matatu. Coach, aujourd'hui, vous avez perdu le match 2 à 0, mais vous avez même... Vous avez aimé y de belles occasions pas bien concrétisé. Qu'est-ce qui n'a pas bien allé Est-ce que les, les gars ont bien joué selon votre instruction Bon, premièrement, j'ai vite constaté qu'on a perdu notre lucidité qu'on avait au départ. Et c'est un travail à refaire sur le plan psychologique. Et pour nous, c'est aussi une occasion. On était venu ici pour faire euh, l'observation afin d'entamer bien la compétition africaine. Donc c'est un travail à beaucoup corriger. Et surtout, c'est une équipe euh, de jeunes. Il y, a des, il y a un peu de la jeunesse. On va faire l'effort afin de mettre un peu de la maturité. Le tournoi a été bénéfique pour vous Si, si, si. C'est vraiment très bénéfique. C'est hyper bien. Ça nous a aidé de faire un bon groupe pour entamer la compétition africaine. Donc, euh, nous sommes reconnaissants par rapport à votre invitation. Donc, euh, si à la prochaine occasion, on n'aura pas, euh, pas de doute pour répondre à, à votre invitation. Donc, euh, merci. 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 Kocha huyu akizungumza kwamba timu wao walikuwa wameshapoteza ile molale na kwa kuwa uh, wamejaribu kucheza lakini wakashindwa kutumia vema nafasi ambazo walipata. Lakini kwa jumla ameshukuru uh, sana kuwa wamealikwa kuja kwenye mashindano haya na pia kitu ambacho wameweza uh, kufaidika ni kwamba timu yao mashindano haya yatawasaidia kuandaa vizuri mashindano ya CAF Confederation Cup wakiwa wanawakilisha nchi kwenye mashindano hayo ya CAF Confederation Cup